lunedì 22 giugno 2020. Io sono Gabriele Perrone e questo è il buongiorno di parole di management. Dobbiamo reinventare l'Italia. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha chiuso gli stati generali dell'economia a Villa Panfili a Roma. Il presidente del Consiglio ha indicato tre priorità. Modernizzare il paese, una robusta transizione ecologica, un'Italia più inclusiva. Conte ha lanciato anche l'ipotesi di una riduzione dell'IVA, su cui però Italia Viva e il PD frenano e su cui scrive oggi la stampa, sarebbe scettico anche il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Eh, Al vaglio c'è anche un nuovo scostamento di bilancio. Infine Conte ha aggiunto che è giusto ridurre il cuneo fiscale. Eh, Riguardo proprio al taglio dell'IVA, la cura shock, così la definita Repubblica, costerebbe fino a 10 miliardi. Eh, La riduzione dell'imposta potrebbe interessare solo chi paga con la carta. Eh, Poi si punta a rilanciare turismo, ristorazione, eh, settori come la moda e quello dell'automotive, settori che sono strategici, ricordiamo, eh, per l'Italia. Nel frattempo, eh, sul fronte del lavoro, la ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato che il governo lavora a un bonus da 600 euro per gli stagionali. Secondo il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, eh, gli italiani che aspettano la cassa integrazione sono ancora 25.000 però. Eh, lo Svimez intanto ha lanciato l'allarme eh, sulle immatricolazioni universitarie. Eh, per la crisi ce ne sono state 10.000 in meno. Eh, a proposito di lavoro segnaliamo un articolo interessante sul Sole 24 Ore eh, che cita una ricerca di McKinsey riguardo agli effetti eh, combinati dell'automazione e del Covid sul, sul mondo del lavoro. Eh, secondo questa ricerca eh, a 90 milioni di persone serviranno competenze nuove. Eh, è una ricerca che, che prende in considerazione tutta l'Europa, l'Unione Europea più il Regno Unito. Eh, La trasformazione del lavoro in Europa, quindi la pandemia accelera i cambiamenti già in corso eh, con l'automazione secondo McKinsey, Eh, ci sono 24 milioni di posti a rischio nella UE e nel Regno Unito e le professionalità sono da reinventare, come dicevamo a 90 milioni di persone servirebbero competenze nuove, Eh, comunque ehm, era una rivoluzione del mercato già in atto in realtà eh, legata alla diffusione delle nuove tecnologie e all'automazione automazione di molte mansioni. Eh, per alcune professioni l'emergenza sanitaria e le contromisure che poi ne sono derivate eh, non hanno fatto altro che accelerare un processo che però in realtà era già iniziato. Ora la, sopra- la sovrapposizione di questi due fattori, il covid e l'automazione, eh, metterà a rischio ulteriori eh, posti di lavoro. Eh, le aree di maggiore sofferenza saranno probabilmente, dice McKinsey, quelle del commercio all'ingrosso o al dettaglio seguita dalla manifattura e dal lavoro negli alberghi e nella ristorazione riguardo alla manifattura l'abbiamo ricordato anche noi molte volte eh, sulla nostra rivista Sistemi Impresa nel nostro convegno Fabbrica Futuro sono necessarie eh, nuove competenze per affrontare eh, le, nuove, le nuove sfide In Italia sul fronte epidemico i casi di covid eh, sono stati meno nel nel weekend, soprattutto domenica, eh, ci sono stati 224 nuovi contagi e 24 vittime, tornando ai livelli di febbraio, quindi prima del lockdown. Eh, In Lombardia intanto la regione è ancora con i dati più alti, ci sono stati 128 nuovi positivi, mentre 7 regioni sono state ad aumento. Zero. Eh, nel mondo eh, si avvicinano ai 9 milioni eh, i, i, i casi, mentre le vittime sono 500 mila circa. E preoccupano gli Stati Uniti con un rimbalzo dei contagi in 20 stati e il Brasile che in 24 ore ha avuto un incremento di oltre 1000 decessi. 
Eh, in Europa nel frattempo comunque non bisogna abbassare la guardia, per esempio in Germania eh, ci sono state 1300 infezioni in un mattatoio nel nord reno Westfalia che fanno temere una nuova zona rossa. Eh, al contrario la Spagna ha riaperto le frontiere, eh, mentre in Europa in totale si contano 2,5 milioni di contagi e 192 mila decessi. Sul fronte economico invece è mercoledì il Fondo Monetario Internazionale pubblicherà le previsioni per il 2020 e intanto la Banca Centrale Europea inizia la settimana eh, con il discorso del vicepresidente Luis De Guindos al Finance Summit di Francoforte eh, per poi proseguire anche mercoledì e giovedì con il Consiglio Direttivo Generale. La banca cinese, invece la Bank of China, ha lasciato in variati tassi di interesse al 3,85 nel mese di giugno e al 4,65 quelli quinquennali, eh, come la maggior parte degli analisti aveva previsto. Eh, Sull'agenda europea oggi è atteso il dato sulla fiducia dei consumatori dell'Unione Europea a giugno, mentre domani il PIL manifatturiero di Eurozona e Gran Bretagna. Eh, Mercoledì eh, la Commissione Europea presenterà il bilancio per il 2021 e i i risultati eh, del 2019. Questa è una settimana importante anche per la casa editrice Este perché il 24 e 25 giugno è previsto il convivio di persone e conoscenze, il più grande evento dedicato ai temi delle risorse umane organizzato da Este dalla sua rivista Persone e Conoscenze. È un'occasione di approfondimento sullo stato dell'arte, della della situazione appunto del mondo delle risorse umane. Eh, Dopo l'emergenza Covid eh, anche il Vivio è in modalità virtuale eh, quest'anno e si svolgerà appunto in, con un format eh, online, un programma tv, ehm, il tema è la fiducia in se stessi. Eh, il virus della paura infatti mh, è il più pericoloso dei virus possiamo dire, quindi è eh, terminata l'emergenza, è importante eh, curarci, eh, insomma prenderci cura di noi stessi e avere il coraggio ecco, di, eh, di ripartire, di, eh, di, un, di un, avere un contagio al contrario positivo, quello dell'esperienza. Ecco, eh, abbiamo fatto esperienza di come si può lavorare eh, insieme in condizioni di, di distanziamento sociale è obbligatorio. Possiamo farne tesoro sicuramente per costruire relazioni sociali di lavoro eh, più solide e sincere. Eh, Se prima siamo stati costretti a fermarci, ora è il momento di agire. La molla per tutto questo è la fiducia in se stessi, che appunto è il tema eh, del del convivio. L'appuntamento quindi è per il 24 e 25 giugno. Il tempo a disposizione è finito, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.